नमस्कार मैं प्रियंका अस्थाना आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया लगभग दो महीने चली उठापटक के बाद सात चरणों के चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं उसके बाद बारी आती है एग्जिट पोल की एग्जिट पोलों का विश्लेषण किया जाए तो कहा साफ साफ तस्वीर सामने आ रही है कि एक बार फिर मोदी सरकार इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है देवनाथ जी और ध्रुव सिंह जी देवनाथ सर क्या लगता है आपको एक बार फिर मोदी सरकार जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण आए हैं इससे तो साफ जाहिर होता है कि एक बार फिर से मोदी सरकार यानी कुछ भी करो आएगा तो मोदी ही तो ये एक धारणा जो इस पूरे देश में है और जिस तरीके के चुनाव सर्वेक्षण आए हैं अगर वो सच होते हैं प्रियंका तो कहना पड़ेगा ये तो सुनामी हो गया एक तरीके से और पहली बार होगा जैसा कि प्रधानमंत्री ने एक पी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पहली बार होगा कि 300 से ज़्यादा सीट जीत करके एक पार्टी जो सत्ता में थी वो दोबारा वापस आएगी तो मुझे लगता है कि इतनी ज़बरदस्त स्क्रिप्टिंग हुई इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग हुई कि विपक्ष फंस गया उस फेर में और वो निकल नहीं पाया लास्ट तक अगर पूरे चुनाव को अगर हम देखते हैं और मैं अपने दर्शकों से भी कहूँगा कि चुनाव को अगर आप देखें सही से देखें तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग थी जो मैं हमेशा कहता था अपने बहस में कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को वहाँ रखा जहाँ उस एजेंडे में वो देखना चाहती थी और विपक्ष हमेशा उस एजेंडे पर बात करता रहा जो भारतीय जनता पार्टी सेट करती रही प्रधानमंत्री मोदी सेट करते रहे और यही वजह है कि वो फंस गए पूरे के पूरे विपक्ष फंस गया और अगर पश्चिम बंगाल में जितनी सीटें बताई जा रही है तेईस सीटों तक का अनुमान हो रहा है तो ये बहुत बड़ी जीत है भारत के इतिहास में खास करके बीजेपी के इतिहास में पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की धमाकेदार एंट्री यानी जलवा जो कायम हो रहा है वो बहुत बड़ी बात है और अगर जो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो 60 सीटों का आकलन हो रहा है वो बहुत बड़ी संख्या है अगर ऐसा होता है मैं फिर कहता हूं कि ये चुनाव पूर्व सर्वेक्षण है लेकिन रुझान जो बता रहे हैं वो बहुत कुछ बता रहे हैं और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो चुनाव था मोदी का खुद से ही मुकाबला था जैसा कि देव सर ने कहा कि इस बार मोदी सरकार और एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार मगर क्या लगता है ध्रुव सर 300 का आंकड़ा पार या नहीं देखिए जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो तो 300 का आंकड़ा पार कर रहे हैं एक आध पोल को छोड़ करके लेकिन ये अंत तक हम यही बताएंगे ये एग्जिट पोल हैं ये नतीजे नहीं हैं और जहाँ तक कुछ लोगों ने जो रिपोर्टिंग की है वहाँ पर जा करके ये अगर सच है तब तो बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पाँच साल के एंटी इनकम्बेंसी नोटबंदी और तमाम जो विपक्ष के दावे और ये सब उनके आरोप थे उसके बावजूद अगर 300 पार कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत है और इंदिरा गांधी के सड़सठ से और इकहत्तर के बाद जो उन्होंने लगातार दो बार जीत की थी उसके बाद ये लगभग 40 सालों के बाद इस तरह की जीत मोदी को मिलेगी और ये जीत सिर्फ जीत नहीं होगी ये तमाम विपक्षी दलों के मुँह पर ज़बरदस्त तमाचा होगा जो लगातार पाँच साल तक जनता देख रही है जनता देखेगी कि कि चीज़ों के बीच में अपना प्रचार करते हैं जहाँ चौकीदार चोर की हार हुई है शब्द की हार होगी वहीं राहुल गांधी के जो तमाम इस तरह के उन्होंने मोदी पर आरोप लगाए हैं उन सब की हार होगी अगर ये जो अनुमान है ये रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता पाने का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है क्या लगता है देव सर उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन को झटका लग रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक या नहीं देखो प्रियंका एक चीज कहना पड़ेगा कि जो चुनाव परिणाम दिखा रहा दिखाया जा रहा है सर्वेक्षणों में दिखाया जा रहा है उससे एक चीज़ तो तय है कि जो ब्रांड मोदी है हम इस प्रश्न को दूसरे स्तर पर ले जाना चाहते हैं जो ब्रांड मोदी है वो बिल्कुल एकदम से उसकी छवि धुमिल नहीं हुई है और वो और तेज़ी से प्रखरता से निखरता से लोगों के सामने आया है एक और महत्वपूर्ण तो बात यह है कि जहां मुझे लगता है इस चुनाव की चर्चा जब भी करेगा कोई तो ध्यान रखेगा कि अगर मोदी को जो लोग जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी को जो लोग जानते हैं और इसके पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब जो लोग उन्हें जानते हैं वो लोग ये जानते हैं कि मोदी से जिन जिन ने व्यक्तिगत तौर पर इशू बनाया अर्थात जिन्होंने मोदी पर सीधे व्यक्तिगत तौर पर अटैक किया उसका खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा विपक्ष को देखिए मौत का सौदा अगर किसने कहा था सोनिया गांधी ने कहा था हुआ क्या कि चुनाव हार गई जो है कांग्रेस उसके बाद देखिए आप नीच किसने कहा था यानी अटैक सीधे प्रधानमंत्री मोदी मोदी पर था तो वो उसके बाद क्या हुआ चौकीदार चोर है ये भी स्लोगन आप देखिए तो मुझे लगता है कि मोदी को इस बात के लिए महारत हासिल है कि अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर उनके खिलाफ कोई आलोचना करता है और कुछ टिप्पणी गलत तरीके से करता है उसको एक ऐसी ऐसा मुद्दा बना देते हैं वो कि लगता है कि लोगों को बुरा लगने लगता है और यही वजह है कि इस चुनाव में जो राजनीतिक विषाद बिछी उसमें मोदी ने देखिए इसमें रोजगार की चर्चा नहीं हुई 
इसमें पानी की बात नहीं हुई इसमें शिक्षा की बात नहीं हुई इसमें राम मंदिर की बात नहीं हुई इसमें दो मुद्दे हाविर है एक तो मुद्दे पर एक जो मोदी पर अटैक हुआ और दूसरा ये कि पाकिस्तान का जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया एयर स्ट्राइक किया तो ये दो मुद्दों के जरिए अगर ये जो चुनाव नतीजे बताए जा रहे हैं कि ऐसे हो सकते हैं एग्जिट पोल में सातों जो एग्जिट पोल है अगर उनकी चर्चा करें तो ये साफ जाहिर होता है कि मोदी जहां चाहते थे जिस तरह चाहते थे जिन बिंदुओं पर चाहते थे जिस मुद्दे पर चाहते थे उस मुद्दे पर ये पूरा लोकसभा का चुनाव उसके इर्द गिर्द ही रहा और जिसके आ, मैं कहता हूँ कि चक्रव्यूह जो रचा भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के नेतृत्व में उसमें कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल फंस गए ध्रुव और मुझे ये भी लगता है कि इनको भनक भी नहीं लगी और मोदी का सारा काम बन गया आप क्या कहते हैं जी एक चीज और बहुत बड़ा संकेत अगर ये एग्जिट पोल कन्वर्ट होते हैं नतीजों में तो उत्तर प्रदेश बिहार से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा क्योंकि तकरीबन तीस पैंतीस साल बाद ये संकेत है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिवादी राजनीति का अंत होगा ये इसी के साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और राजनीति में सक्रिय एंट्री होती है प्रियंका गांधी वाड्रा की उनको प्रचार क, कि, कि, के लिए दिया गया था जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी उनको रायबरेली से टिकट मिलने वाला था फिर नहीं दिया उन दिया या फिर उन्होंने खुद कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहती हूँ तो उनका प्रचार नीति भी थी जो फेल हो गई क्या लगता है मैं एक और चीज़ कहूँगा कि जो चुनाव पर संरक्षण है वो कांग्रेस के लिए बहुत चौंकाने वाले हैं उसकी वजह क्या है कि कांग्रेस को दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश में उसकी दो सीटें हो सकती हैं अब और दो सीटें या एक सीट हो सकती है तो अगर ऐसे में यह समझना पड़ेगा कि क्या ये दोनों सीटें रायबरेली की हैं रायबरेली और अमेठी की हैं कि क्या तो ये क्या इसमें से कोई दोनों चुनाव हार रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और अगर कांग्रेस दो पर सिमटती है फिर से तो कांग्रेस के लिए आत्म मंथन का दौर फिर से शुरू होना चाहिए क्योंकि विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है लेकिन जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं बिहार की तो इतने बड़े जन समर्थन की उम्मीद तो खुद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं थी लेकिन नहीं रही होगी लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरीके के नतीजे आते हैं तो ये साफ हो जाता है कि नोटबंदी की चर्चा कर लीजिए या कड़े फैसले जी की चर्चा कर लीजिए जनता यह मन बन आ चुकी है कि भ्रष्टाचार के लिए मोदी एक बड़े दुश्मन है और वो खत्म करना चाहते हैं भ्रष्टाचार को और दूसरी चीज जो लोग ये सोचते हैं राष्ट्रवाद जो लोग सोचते हैं विकास के मुद्दे पर ये चुनाव नहीं लड़ा गया है उनके लिए ये भी समझना होगा कि जिनको घर मिला है जिन गरीबों को घर मिला है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक रहा उत्तर प्रदेश और बिहार में और जिनको जिनके घर में शौचालय बने जो शौचालय के लिए लोग मजाक उड़ाते थे कहते थे कि ये क्या लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहे हैं लेकिन देखिए एक क्रांति पैदा हो गई और देखिए इस इन सबके बीच भी मुझे लगता है कि अब जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं यानी तेईस तारीख को जब आप के सामने नतीजे होंगे तो कुछ इसी तरीके के नतीजे सामने आ सकते हैं क्या लगता है उपचुनाव में अच्छा नहीं कर पाई थी बीजेपी उत्तर प्रदेश में फूलपुर कैराना और देखा जाए तो गोरखपुर में उसके बाद से फिर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा अच्छी खासी सीटें मिलने वाली हैं तिहत्तर नहीं तो फिर भी उससे उसके आसपास तो सीटें मिलने मिलने ही वाली हैं एग्जिट पोल के मुताबिक क्या लगता है सर जो इस बार का एग्जिट पोल है ये सार्थक साबित होगा या नहीं या फिर मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जैसा हुआ था वैसा होने वाला है देखिए प्रियंका एक चीज़ मैं आपको बताऊं ये जो इस बार का उत्तर प्रदेश में चुनाव है ये मैं फिर एक बार कह रहा हूं ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है अगर भले ही कांग्रेस इसमें दो सीट पर जाके अटक रही है लेकिन ये कांग्रेस का भविष्य बनाने को जहां तक मेरा मानना है कि कांग्रेस के लिए बाद में अच्छा होगा क्योंकि अगर अड़सठ सीटें साठ से अड़सठ सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सपा बसपा का अस्तित्व खत्म हो रहा है और अगर इस बार सपा बसपा दस बारह सीटों पर सिमटती हैं तो मैं आपको निश्चित रूप से बता दूं इनके वोटर छिटकेंगे इनके वोटर का मनोबल टूटेगा और जो इनके खास वोटर हैं जैसे यादव प्लस मुसलमान प्लस हरिजन तो इनका जो वोट छिटकेगा वो आने वाली दिनों में दो बड़ी पार्टियों में जाएगा या तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा या तो कांग्रेस में जाएगा सवाल से पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि या और बताना भी चाहूँगा कि प्रियंका गांधी को लाया गया था और ये भी कहा जाता है कि प्रियंका के आने के बाद बड़ा परिवर्तन आ जाएगा और उत्तर प्रदेश यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की जहाँ जिम्मेदारी उनको दी गई थी वहाँ पर एक नए सिरे का एक समीकरण दिखाई देने लगा है लोग ये भी कह रहे थे कांग्रेस 
खुद बड़े नेता कहते थे कि इस बार तो अगर बनारस की सीट छोड़ दी जाए तो गोरखपुर की सीट भी जो है कांग्रेस जीत सकती है इस तरीके की बातें होने लगी थी लेकिन मुझे लगता है इतना ज़्यादा ही आत्मविश्वास की पराकाष्ठा थी अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए और यही वजह रही कि जो चुनाव पर संरक्षण आए हैं उसमें प्रियंका का कोई जादू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अपने दर्शकों से ये भी हम बता दें कि अभी तक जो सातों एग्जिट पोल में हुए हैं उनमें एन को जो सत्ता मिलती दिखाई दे रही है उसके इस तरीके से हैं टाइम्स नाउ वी जो है बीजेपी प्लस को देता है 306 सीट दे देता है कांग्रेस को प्लस एक प्लस करता है और एस पी प्लस आर आर ए को से 20 सीटें मिलती है और अन्य को चौरासी सीटें बता रहा है जबकि ए बी पी की बात करें तो बीजेपी प्लस को दे रहा है दो सीटें और कांग्रेस प्लस को दे रहा है एक सीटें जबकि एस पी प्लस आर डी को दे रहा है छप्पन सीटें और अन्य को मिल रही है सेवेंटी नाइन सीटें सी वोटर की बात करते हैं सी वोटर अगर देखें तो टू एटी सेवन बीजेपी प्लस को दे रहा है और कांग्रेस प्लस को एक सौ अट्ठाईस सीटें दी जा रही हैं और एस पी बी एस पी प्लस आर एल डी को चालीस सीटें बताई जा रही है और अन्य के खाते में एट्टी सेवन सतासी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं न्यूज ट्वेंटी फोर चाणक्य का जो सर्वे है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ज़्यादा विश्वसनीय रहा है अब तक के जो अगर आप परिणाम देखेंगे तो न्यूज़ ट्वेंटी फोर चाणक्य का सर्वे जो है बहुत बेहतरीन माना बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि अक्सर ये इन आंकड़ों के जो भी रिजल्ट आए हैं इनके आंकड़ों के करीब ही रहे हैं तो न्यूज़ ट्वेंटी फोर चाणक्य जो सीट दे रहा है बीजेपी प्लस को वो दे रहा है तीन सौ पचास सीटें जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री कर रहे थे जिसकी चर्चा अमित शाह कर रहे थे जिसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और कांग्रेस प्लस को महज नाइन्टी फाइव सीटें यानी ये बहुत बुरे दौर की शुरुआत है अगर इस तरीके के परिणाम आते हैं मैं फिर से कहूँगा कि एग्जिट पोल के नतीजे हैं लेकिन अगर ये आंकड़े सही हैं तो तीन सीटें एन जीत जाएगा पंचायत छियानवे सीटें जो है कांग्रेस प्लस जीतेंगी और तेरह सीटें सिर्फ एस पी बी एस पी एंड आर एल डी को मिल पाएंगी और 84 जो है अन्य को ये दिखाता जा रहा है अब दूसरा जो महत्वपूर्ण सर्वे है वो है इंडिया टुडे एक्सिस का इंडिया टुडे एक्सिस का जो सर्वे है वो भी कुछ चाणक्य जैसा ही है न्यूज ट्वेंटी फोर चाणक्य जैसा ही दिखाई दे रहा है जिसमें तीन सौ उनतालीस से लेकर तीन सौ पैंसठ सीटों का अनुमान है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के खाते में ज़्यादा दिखाई दे रहा है और इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है अगर प्लस होता है तो ये सोचिए ये संख्या कहाँ जाती है और माइनस होता है तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है और कांग्रेस को दे रहे हैं सतहत्तर से एक सीटें जबकि एस पी और एल को दस से सोलह सीटों का आकलन किया गया है अन्य को उनसठ से उन्यासी तक की सीटों का जिक्र है टी वी एटीन ये भी एक सर्वेक्षण कराया उन्होंने जिनमें 336 सीटें बीजेपी प्लस को दी जा रही है बयासी सीटें कांग्रेस प्लस को जा रही है 18 सीटें एस पी बी एस पी एंड आर एल डी को जा रही हैं 106 अन्य के खाते में जा रही है न्यूज नेशन की बात करें तो 286 दिखा रहा है 286 बीजेपी को दिखा रहा है प्लस को और कांग्रेस प्लस को 122 सौ बाईस एस पी बी एस पी आर एल डी को थर्टी सीटों का बल्कि अन्य को पंचानवे सीटों का दिखा रहे हैं दो के जो नतीजे से थे उसमें बीजेपी प्लस को 336 और कांग्रेस प्लस को 59 और एस पी बी एस पी आर एल डी को पाँच सीटें मिली थी और एक सौ तिरालीस अन्य को मिली थी ध्रुव जब और प्रियंका जब इस तरीके के आंकड़े हम गिनाते हैं तो ये एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि डेढ़ सौ का आंकड़ा भी कांग्रेस पार्टी किसी भी सर्वे में पूरा नहीं कर पा रही है जबकि भारतीय जनता पार्टी को सबने ढाई सौ से अधिक दिखाया है जो कांग्रेस की स्थिति है वो लगातार यानी दक्षिण भारत में भी देख लें या कहीं भी देख लें तो डेढ़ सौ का आंकड़ा सबको मिलाने के बाद पूरा नहीं होता प्लस मतलब ये, उनके पूरा संगठन के लेकर के और जो उनका गठबंधन उनको लेकर के भी इसको आप क्या देखते हैं देखिए देव जी कांग्रेस का आंकड़ा डेढ़ भले नहीं पहुँच पा रहा है ये सही है सत्तर साल इस पार्टी ने शासन किया है पिछली बार वो चौवालीस पे थी लेकिन आप यकीन मानिए इस बार चौवालीस से कहीं ज़्यादा जाएगी चौवालीस से अगर ये अट्ठासी भी पहुंचती है तो कांग्रेस के लिए गेन होगा इसलिए गेन होगा कि राहुल गांधी राहुल गांधी का जो नेतृत्व तो सच पूछिए तो साढ़े चार साल तक खुद कांग्रेस नहीं हजम कर पा रही थी प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस का वोट प्रतिशत अगर उत्तर प्रदेश में बढ़ता है तो ये कांग्रेस के लिए सुन मैं, मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगी ध्रुव सर क्या लगता है आपको कि जिस तरह से बीजेपी विरोधी पार्टियां महागठबंधन मना रही थी उत्तर प्रदेश में भी झटका लग रहा है मगर फिर भी सपा बसपा जहाँ पांच सीटें लगभग बी को तो एक भी सीट नहीं मिली थी इस बार आकलन किया जा रहा सी वोटर के मुताबिक छत्तीस सीटें मिल रही है कांग्रेस का तो वैसे भी सुपड़ा साफ था उत्तर प्रदेश 
प्रदेश में फिर से वही उम्मीद जताई जा रही है क्या लगता है सर ये जो महागठबंधन बन रहा था बीजेपी के खिलाफ ये एक दूसरे के खिलाफ हो गया क्या कहेंगे नहीं मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो ध्रुव ने कहा कि ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी जिस तरीके का कुछ कहा उन्होंने मुझे लगता है कि इस इस ये तो राहुल को सीधे सीधे वॉक ओवर देने की बात है राहुल गांधी जब से बने हैं अध्यक्ष तब से अगर तीन राज्यों की बात करें तो लोकसभा में जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की जितनी रैलियां की और पूरा शीर्ष नेतृत्व यानी सोनिया गांधी की बात करें राहुल गांधी की बात करें प्रियंका गांधी की बात करें सब ने सक्रिय भूमिका निभाई लेकिन चुनाव परिणाम वो नहीं रहा जिसकी उम्मीद की जा कर रहे थे वो लोग एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है प्रियंका कहाँ कहाँ गई हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उनको आ, मौका मिला गुजरात गई हैं जहाँ का सर्वेक्षण बता रहा है कि जहाँ कांग्रेस को एक सीट मिल सकती है एक से दो सीट मिल सकती है मध्य प्रदेश में रैलियाँ उन्होंने किया जम करके रैली की दोनों ने और चौकीदार छोड़ के नारे लगवाए तो इसके बावजूद जो चुनाव पर सर्वेक्षण है उसमें दो से चार सीटें छः सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं आप महाराष्ट्र की बात करें महाराष्ट्र में भी स्थिति स्थिति इतनी बदतर वो भी तब जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच तलखी इस कदर रही है कि सार्वजनिक तौर पर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करी इसके बावजूद अगर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अपनी जड़ें नहीं जमा पाई महाराष्ट्र में कांग्रेस को स्थान नहीं मिल पाता है तो निश्चित रूप से एक नेता की विफलता है और मैं ध्रुव से इस बात से सहमत नहीं हूँ दूसरी चीज अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के चलते मिली है क्योंकि उनका जो कद है उनका जो नेतृत्व है उनके उनमें जो कौशल है उसके चलते पूरी भारतीय जनता सर मैं एक सवाल यहीं पर करना चाहूंगी कि इस बार बीजेपी सरकार या मोदी सरकार क्योंकि लोग जो हैं वो सांसद को देखकर वोट नहीं दे रहे हैं वो मोदी जी को देखकर वोट दे रहे हैं इस पर क्या कहेंगे आप इसमें गलत क्या है क्या हमारा नेता बहुत अच्छा है हमारी गलती है हमारा नेता बहुत बढ़िया बोलता है विदेशों में प्रतिनिधित्व करता है देश का प्रतिनिधित्व करता है सक्षम नेता है डमी नेता नहीं है तो क्या हमारी समस्या है ये इसको कौन सी बात है कोई भी होगा अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व देख लीजिए नरेंद्र मोदी का नेतृत्व इंदिरा गांधी का नेतृत्व देख लीजिए अगर नेता सक्षम है बहुत अच्छा है ये तो देश के लिए अच्छा है इसमें गलत क्या है क्या कहेंगे ध्रुव सर सांसद के रिपोर्ट कार्ड की जगह प्रधानमंत्री के रिपोर्ट कार्ड के पर ही बात हो रही है इस पर क्या कहेंगे देखिए सांसद का रिपोर्ट कार्ड ये प्रधानमंत्री का जो एक तरह का श्वेत पत्र होता है अगर सांसद जो कुछ भी करेगा या जो कुछ भी योजना प्रधानमंत्री की होगी सांसद वही करेगा तो अगर सांसद करता है तो प्रधानमंत्री की योजनाओं के आधार पर ही करता है तो निश्चित रूप से अगर सांसद कुछ करता है तो वो उसका उसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है और प्रधानमंत्री कुछ करता है तो उसका श्रेय सांसद को जाता है एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ प्रियंका वो ये है कि ये चुनाव ना गली का नहीं है ये नाले के पानी का नहीं है इन नालों का नहीं है छोटे छोटे मोटे गलियों का नहीं है ये देश का चुनाव है या देश के मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहल क्या होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि क्या होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी धमक क्या होगी हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी हमारा आर्थिक डेवलपमेंट कैसे होगा हमारा विकास कैसे होगा हम कितनी बड़े रोजगार का सृजन कर पाते इस तरीके का चुनाव होता है और ऐसे में अगर बड़ा नेतृत्व होता है दमखम वाला नेतृत्व होता है तो उसका फायदा पूरे देश को मिलता है अगर उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो पश्चिम बंगाल पर भी बात होनी जरूरी है अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में काफी हिंसक झड़पें देखने को मिली काफी उठापटक रही उसके बाद चुनाव संपन्न हो गया आखिरकार बंगाल में चुनाव संपन्न हो गया पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग हो गई क्या कहेंगे सर कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की छवि है उसको इस चुनाव के दौरान कितनी चोट पहुंची है नहीं बिल्कुल देखिये ममता बनर्जी की जो छवि वो ममता बनर्जी ने एक गलती की उन्होंने एक वर्ग विशेष को कुछ ज्यादा तवज्जो दी और यह भारतीय जनता पार्टी को के लिए कहीं ना कहीं हित में रहा भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरी तरह ध्रुवीकरण किया और मैं बताता हूं आपको कि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम कराने में कहीं हद तक भारतीय जनता पार्टी सफल रही और ये सब ये सफलता यही एक कारण रहा कि जब हिंदू मुस्लिम हुआ दुर्गा पूजा का मुद्दा बार बार उठाया गया घुसपैठियों का मुद्दा तो ठीक था लेकिन दुर्गा पूजा को उठाया गया फिर मुस्लिम ईदगाह सर मुझ... सी वोटर के सर्वे की बात करें तो उनको 36 सीटें मिल रही हैं ममता बनर्जी को और इनको 11 बारह बीजेपी को मिल रही है और कहा जा रहा है कि जो लाल रंग था वो सेफरन यानी कि भगवा रंग में तब्दील हो चुका है तो आप बताइए कि इतनी चोट तो पहुंची है मगर फिर भी ममता बनर्जी ने अपना दम दिखा दिया नहीं अब अब आप एग्जिट पोल आप किसी एक एग्जिट पोल की बात न करें एक सार्वजनिक तौर पर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं हम उसकी बात करते हैं और दूसरी बात ये एग्जिट पोल है क्या 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 चीज दिखाया क्या नहीं दिखाया ये एग्जिट पोल है लेकिन जहां तक मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी जो करवाना चाहती थी बंग, बंगाल में वो उसमें सफल रही और यही कारण उन्होंने ममता को जबरदस्त कर दी
कि वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं तो 2014 में जब 44 सीटें जीतकर कांग्रेस आई थी उसके बाद इधर राहुल गांधी ने जो प्रयास किया था जिसके चलते तीन राज्यों में इनकी सरकार भी बनी थी उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि अमित शाह के उस सपने को पलीता लग सकता है जिसमें वो कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहते हैं लेकिन अगर चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की देखें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत का उनका जो सपना है खासकर अमित शाह का जो सपना है वो साकार होता दिखाई दे रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर इस तरीके का चुनाव परिणाम सामने आता है तेईस मई तक इंतजार करना चाहिए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सबसे बिकट स्थिति है मैं नहीं मानता कि कांग्रेस के लिए कोई ऐसी स्थिति है जिसमें वो खुश हो सकते हैं मुझे लगता है कांग्रेस को बिल्कुल नए सिरे से संगठन के साथ साथ नेता पर भी सोचना पड़ेगा नेतृत्व पर भी सोचना पड़ेगा और यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी अगर इस तरीके के परिणाम आते हैं तो क्या राहुल गांधी को नेतृत्व सौंपा जाएगा या नहीं जाएगा इस पर भी विचार होगा पार्टी के अंदर ही नहीं फोरम पर जरूर ये आवाज़ उठेगी इसके अलावा ध्रुव से मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि महागठबंधन का जो प्रयोग है अगर एग्जिट पोल की माने तो ये प्रयोग विफल होता दिखाई दे रहा है यानी उत्तर प्रदेश की बात करें अगर सर्वेक्षण सच होते हैं तो उनको करारा झटका लग रहा है लेकिन वही जो खास करके चंद्रबाबू नायडू की बात करें सबसे बड़ा झटका एग्जिट पोल के हिसाब से आंध्र के प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू को मिला है जिसमें उनको तीन चार सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही है ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि उनका वजूद क्या होगा जब वो गठबंधन के लिए तमाम सोनिया गांधी से मिलते हैं राहुल गांधी से मिलते हैं ममता बनर्जी से मिलते हैं अखिलेश यादव से मिलते हैं मायावती से मिलने की कोशिश करते हैं अब अगर चार सीटें उनकी आती हैं तो उनकी बातों को कौन गंभीरता से लेगा यस ए, एक चीज़ मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना आपने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो अमित शाह का सपना साकार होता दिख रहा है मैं आपको याद दिलाना चाहूँ दो के इंडिया साइनिंग के बाद दस साल कांग्रेस ने शासन किया आपकी स्थिति दो में क्या थी 2004 में क्या थी भारतीय जनता पार्टी की अचानक एक ऐसा नेतृत्व आता है नरेंद्र मोदी और भाजपा को कहां से कहां उठा देता है तो अगर चौवालीस से ये 60-70 भी पहुंच जाते हैं तो आप इसे कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर सकते देव जी क्योंकि अगर आने वाले पांच साल के बाद हो सकता है प्रियंका गांधी का करिश्माई या कोई ऐसा भी नेतृत्व आ सकता है जो कांग्रेस को उठा दे प्रियंका गांधी आप शायद ये भूल रहे हैं आप शायद ये भूल रहे हैं कि प्रियंका इस इस इलेक्शन में कैंपेनिंग करी हैं प्रियंका जैसी नेतृत्व की बात छोड़ दी क्योंकि प्रियंका को जिम्मेदारी दी गई थी प्रियंका इस पूरे कैंपेनिंग को लीड कर रही थी अब ऐसे में करिश्माई नेतृत्व कहना थोड़ा सा अलग कहा जा रहा था एक चीज एक और चीज एक और चीज जो आप कह रहे हैं अगर देश की सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी महज 40 से 60 सीट पर आती है और उसको और आप कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक या कोई एनालिसिस करने वाला व्यक्ति अगर उसको कहता है कि कामयाबी है तो मुझे लगता है कि उनका जो एम है जो उनका लक्ष्य है बहुत छोटा है और उनको इस छोटे लक्ष्य के चलते और नीचे झांकना ये स्थिति बन रही है कि बिना गठबंधन के कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी देखा जाए तो बंगाल में कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ लड़ रही थी मगर फिर भी जब ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस राज्य में पश्चिम बंगाल की बात कर लें आप पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए था वहाँ उनकी स्थिति जीरो है यहाँ तक कि वामपंथियों की स्थिति जीरो है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच इसी में ऐड करना चाहूँ ऐसे में ऐसे में ये समझना होगा कि कांग्रेस जहाँ जहाँ जड़े जमा सकती है वहाँ नहीं जमा पाई मध्य प्रदेश देखिए वहाँ पर उनकी सरकार है राजस्थान जहाँ पर वो जीते थे वहाँ पर भी वो नहीं जम पाए छत्तीसगढ़ देख लीजिए बिहार देख लीजिए इन जगहों पर उनको प्रयास करना था और प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि मोदी लहर चल रही है अगर इन चुनाव सर्वेक्षणों की बात करें तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की करें तो नए राज्य बहुत महत्वपूर्ण है मैं आप बता दूं पश्चिम बंगाल में अगर उनका प्रदर्शन इस तरीके से रहता है तो बहुत बड़ी बात है और अगर अगर आ, आ, जो है बेंगलोर सॉरी जो हाँ क्या नाम है कर्नाटक की बात करें कर्नाटक में अगर बात करें तो कर्नाटक में उनको भारी सफलता मिलती दिख रही है कर्नाटक जो कांग्रेस का गढ़ था कांग्रेस जहां अपना पैर जमा चुकी थी वहां से अगर उखड़ रही है तो कांग्रेस के लिए सोचने के लिए है और और बीजेपी अपना विस्तार कर रही है इधर के स्टेट में यानी हिंदी पट्टी में उसका प्रदर्शन शानदार है और जो गैर हिंदी पट्टी है वहाँ पर वो बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है यानी ये देखिए कि मोह भंग होते होते भी समय लगेगा और मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब सोचना पड़ेगा कि जिन मुद्दों के सहारे जिन व्यक्तिगत आक्षेपों के जरिए वो इलेक्शन को आगे बढ़ा रहे थे अब उससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से किनारा करना होगा और मुद्दों आधारित मुद्दों पर आधारित राजनीति को आगे बढ़ाना होगा ध्रुव सर अंतिम टिप्पणी आपकी चाहूंगी लोकसभा 2019 चुनाव पर क्या कहेंगे अब जो अब तो सारा एग्जिट पोल कह ही चुका है लेकिन हाँ ये तो तय है कि इस बार भी मोदी ही सरकार नहीं मैं इसको नए तरीके से कहूंगा अगर इस चुनाव की बात करेंगे 
तो चुनाव परिणाम चाहे जो रहे लेकिन इतना तय तय है कि इस चुनाव ने दुखी किया एक आम आदमी को एक आम मतदाता को बहुत दुख पहुंचाया क्योंकि इसमें जो जो भाषागत मर्यादा थी बहुत निचले स्तर पर आ गई आ गई थी खुद बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हुए योगी आदित्यनाथ की बात करें राहुल गांधी की बात करें मोदी जी की भी बात करें और तमाम और नेता जो मायावती हैं अखिलेश हैं ये सभी बड़े राजम खां की बात करें तो ये सारे नेताओं ने खास करके जो एक बातचीत की एक आम मर्यादा होती है जिसको उन्होंने बिल्कुल भी हाशिए पर रखा कुल मिला करके और मुझे लगता है कि इस दौर का मतदाता अब मुद्दों पर आधारित राजनीति देखना चाहता है वो साफ सुथरी राजनीति चाहता है और हिंसा रहित चुनाव चाहता है तो अगर मुझे कहना होगा तो मैं ये कहूँगा कि बंगाल की हिंसा जो थी वो पीड़ा दे रही थी और जो खासकर ममता बनर्जी जिस तरीके की बयानबाजी कर रही थी कि उनको प्राइम मिनिस्टर पर शर्म आती है मुझे लगता है ये बहुत पीड़ादायक थी कि आप चुने हुए प्रतिनिधि को आप भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं प्रधानमंत्री भी चुन के आते हैं तो इस तरीके से जनता के नुमाइंदे को हे दृष्टि से देखना मुझे लगता है बिल्कुल तकलीफ दे रहा और इस उम्मीद की जाती है कि जब हमारा लोकतंत्र शनय शनय और मजबूत हो रहा है और प्रौढ़ हो रहा है और मजबूती से आगे बढ़ रहा है और मेच्योर हो रहा है तब आगे जो इलेक्शन आएंगे उसमें इस तरीके की बातें नहीं होंगी एग्जिट पोल के सर्वेक्षण के मुताबिक एक बार फिर मोदी सरकार मोदी लहर कायम रही और फिलहाल सटीक नतीजों के लिए 23 मई का इंतजार करना होगा चुनावी विश्लेषण के लिए और नतीजों के विश्लेषण के लिए 23 मई को जरूर देखेगा एक्सपोज इंडिया देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रही एक्सपोज इंडिया पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें